بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو ہم بتائیں گے کہ آلٹ کی کا کیا استعمال ہے یعنی یوزز آف آلٹ کی کیا ہوتی ہے اور یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لونر کمپیوٹر کالج کے چینل کی طرف سے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ لوگوں کو الرٹس ملتی رہیں آج کا ٹاپک ہمارا آلٹ کی کے استعمال کے اوپر ہے کہ آلٹ کی کو کیسے استعمال کرنا ہے جبکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آلٹ کی جو ہے وہ اس جگہ پہ آپ کی بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے یعنی آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھیے کہ آلٹ کی اس جگہ پہ اویلیبل ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آلٹ کی آپ کو یہاں پہ اویلیبل ہے یعنی یہ دو طرف آپ کو آلٹ کی ملتی ہے ایک لیفٹ اور رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ آلٹ کی موجود ہوتی ہے تو اگر ہم آلٹ کی کی ڈیویشن کو دیکھیں تو آلٹ کی is used to open the menu of the program and to type all characters or use keyboard from numeric keypad by using the alt key یعنی یہاں پہ پہلا فنکشن آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہم آلٹ کی کی مدد سے کسی بھی مینیو پروگرام کے مینیو کو اپن کر سکتے ہیں اب دوسرا فنکشن جو ہے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ آلٹ کی کی مدد سے نمیرک پیڈ کے اندر موجود نمبرز کو یوز کرتے ہوئے آپ تمام کی بورڈ کے بٹنز کو کریکٹرز کو یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جائے گا تو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ اب ہم نے مایکروسوفٹ ورڈ جو ہے وین ورڈ ایم ایس آفیس ورڈ اوپن کر لیا ہے اب ہم آپ کو یہاں پہ بتائیں گے کہ ہمارا جو آلڈ کی ہے وہ کیا کام کر رہا ہے دیکھیں جیسے ہی میں آلڈ کی کو پریس کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ کے اوپر کچھ کیز جو ہے وہ آن ہو گئی ہیں یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کیز اگر آپ ہم دیکھیں گے آلڈ کی کو جیسے میں پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ایف آئی ایچ این یہ سارے آن ہو چکے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں مینیو لیٹرز کو کہ آپ آلڈ کی مدد سے مینیو کو اوپن کرتے ہیں اگر میں یہاں پہ ایف کو پریس کروں گا تو ہمارا یہ سمجھ لیں کہ فائل مینیو جو ہے اس کا اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کوئی بھی مینیو اوپن کرنا چاہیں تو آلڈ کی کو پریس کرنے سے اوپر مینیو اوپن ہو جاتے ہیں کسی بھی پورام کے یہ سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کو دوسرا جو ہم نے بات سمجھی کہ کریکٹرز جو ہیں ہم نمیرک پیڈ کی مدد سے یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر میں کی بورڈ سے اے پریس کرتا ہوں چھوٹا اے آتا ہے اگر میں شفٹ کے ساتھ اے پریس کرتا ہوں تو اگر میں شفٹ کے ساتھ اے پریس کرتا ہوں تو کیپٹل لیٹر آتا ہے آپ نے یہ دیکھا یہ میں نے لکھ دیا اگر کسی وجہ سے میرا کی بورڈ کے اوپر سے اے لیٹر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھئے کہ نمیرک کی پیڈ کی مدد سے اگر میں نمیرک کی پیڈ کی مدد سے آلڈ کے بٹن کو ہولڈ کرتے ہوئے یعنی اگر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اگر ہولڈ کرتا ہوں آلڈ کو اور ساتھ میں میں پریس کرتا ہوں نمیرک کی پیڈ سے یعنی سکس فائف کو آلڈ پلس سکس فائف کہاں سے فرام نمیرک ٹھیک ہے کی پیڈ تو آپ یہ دیکھئے گا کہ کیا ہوگا جیسے ہی میں اس کو یعنی میں نے آلڈ کا بٹن دبا لیا ہے اور میں سکس فائف کو ڈائل کیا میں نے نمیرک کی پیڈ سے اور جیسے ہی میں نے بٹن آلڈ کا چھوڑا تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا اے لکھا ہوا آگیا یعنی نمیرک کی پیڈ سے میں نے اے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ کس لیکے سے اور اگر مجھے چھوٹا اے لینا ہے تو آلٹ کی مدد سے اگر میں نائن سیون دباتا ہوں تو میرے پاس چھوٹا اے آ جاتا ہے یعنی آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ آلٹ پلس سکس فائف جو ہے وہ یعنی سکسٹی فائف ٹو نائنٹی جو ہے وہ آپ کے پاس اے ٹو زیڈ ہوگا اوکے اور نائنٹی سیون ٹو ون ٹوانٹی ٹو جو ہے وہ آپ کے پاس اے ٹو زیڈ ہوگا اب آس میں آرہی آپ لوگوں کو کہ اگر آپ نے چھوٹی ای بی سی لکھنی ہوگی تو آپ اس کے دوران میں آپ لکھیں گے یعنی اگر فرض کریں مجھے اگر اے لکھنا ہے تو آلڈ کو دبا کے سکسٹی فائف 
बी लिखना है तो आर दबा के सिक्सटी सिक्स ठीक है ये देखें सिक्सटी सिक्स और सी लिखना है तो सिक्सटी सेवन यू आगे बढ़ते जाएंगे और अगर मुझे छोटा ए लिखना है तो नाइन्टी सेवन छोटा बी लिखना है तो नाइन्टी एट और नाइन्टी नाइन यू हम आगे बढ़ते जाएंगे तो यू आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये आपका आर्ट का बटन जो है वो इस्तेमाल हो रहा है उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी अब हम लोगों ने आप लोगों ने ये वीडियो हमारी देख ली होगी उम्मीद है पसंद आई होगी आप लोगों का बहुत शुक्रिया देखने का वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए भूलिएगा मत कमेंट्स करना और शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़